ஆனால் ஆசிரியர்கள் போராட்டம் என்பது கவனிக்கத்தக்க கூடிய ஒரு போராட்டமாக இருக்குது அந்த போராட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நியாயமான கோரிக்கைகளை சரியேற்க வேண்டியது அரசின் கடமை அதுதான் அதுதான் அது தமிழகத்தில் இப்போ சமீபத்தில் நடக்கக்கூடிய இந்த ஒடுக்கக்கூடிய மனநிலை ஏன் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம விரும்பி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு தலைமை இல்லாத தான் காரணம் உங்கள் முடிவும் சரியானதாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் மக்கள் முடிவும் அதில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தானே போராட போகிறோம் உச்சநீதிமன்றம் இன்றைக்கி சொல்லியிருக்கு நீங்கள் திறக்கலான்னு சொல்லும் பொழுது அதில் எதிர்த்து ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தானே நிற்கணும் ஆனால் அரசின் நிலைப்பாடு அது தான் மக்கள் வந்து நாங்கள் திறப்பா மக்கள் போராடினா மக்களை மட்டும் நாங்கள் பிடிச்சி உள்ளே போடுவோம்னு சொல்கிறது ரெட்டை நிலைப்பாடு இது ஒரு ரெட்டை வேசம் தான் அதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது அதில் மாற்று கருத்தே இல்லை என்னுடைய உயிர் பதிமூணு உயிர் என்னுடைய ரத்த சொந்தங்களுடைய உயிர் போயிருக்கு அதில் என்ன உங்களுக்கு சந்தேகம் வேண்டியது இருக்கு ரெட்டை நிலைப்பாடு தான் அது அதில் என்ன சந்தேகம் அரசின் நான் திரும்பவும் அதே கேள்வி உங்களுக்கு அது வரலாறு கொஞ்சம் நிறுத்தி நிதானமாக சொல்கிறேன் அரசின் கொள்கை முடிவு ஸ்டெர்லைட் ஆலை திறக்கப்பட மாட்டாது அன்றைக்கு ஊர்வலம் எதற்காக போனாங்க அந்த ஆலை மூட சொல்லி அப்போது அரசின் நிலைப்பாட்டை ஆதரித்து மக்கள் ஊர்வலம் போனாங்க கலெக்டர்கிட்ட மனு கொடுக்க போனாங்க அதெல்லாம் நிகழ்ந்தது அப்போது அரசின் நிலைப்பாட்டை ஆதரித்து மக்கள் கலெக்டர்கிட்ட மனு கொடுக்க போகும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பேர் திரண்டு மனு கொடுக்க போகும் பொழுது அந்த மனுவை வாங்குவதற்கு அங்கே க கலெக்டர் இல்லாமல் போனது யாருடைய தவறு அப்போ திட்டமிட்டு அன்றைக்கு கலெக்டர் மனு வாங்குறதுக்கு கலெக்டர் இல்லை துப்பாக்கி சுடு நடக்கிறதுக்கு மட்டும் அனுமதி எங்கேருந்து வந்தது அப்படிதான் அது ரெட்டை நிலைப்பாடு அந்த வகையில் இன்றைக்கு இந்த தேசத்திற்கு மிகப்பெரிய அச்சு அச்சுறுத்தலாக இருக்கக்கூடிய சமூக நீதிக்கும் சமூக சமூக மக்களிடைக்கான மத நல்லிணக்கத்திற்கும் ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி அரசியலை உண்டு பண்ணக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்குது அது வருவதை விரா அது 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 எங்கேயுமே வெல்லாமல் இருப்பதை பார்த்து கொள்வது தான் நாம் தமிழ் கட்சியுடைய கடமையாக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் இப்போ நாடாளுமன்ற நாடு இருக்கக்கூடிய சூழலில் ஏன்னா இந்த அதாவது நம்ம நீண்ட நெடிய காலமாக காங்கிரஸ் அதிக காலம் இந்த நாட்டை ஆண்ட பொழுது லஞ்ச மூழல் அதிகம் தலைத்திருக்கின்றதை நம்ம விமர்சனங்களை முன் வச்சோம் ஆனால் சுதந்திர இந்தியாவில் முதல் முறையாக நான்கு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் வெளியில் வந்து பொதுமக்களிடத்தில் வந்து நின்று இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு மக்களுக்கு இருக்குதுன்னு மக்களிடத்தில் கையேந்தி நின்னாங்க அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது அந்த நிகழ்வை நம்ம எல்லோரும் எளிதாக கடந்துட்டோம் நம்ம எல்லோருமே ஒரு இடத்துல கை கட்டி நிற்போம்னா அது நீதிமன்றம் தான் ஆனால் உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகளே நாலு பேர் வெளியில் வந்து நின்ற நிகழ்வை எளிதாக கடந்துட்டோம் நம்ம அதில் அவ்வளோ பெரிய ஒரு செய்தி இருக்குது ஒரு ப ஒரு பயங்கரமான செய்தியை சொல்ல வர்றாங்க இந்த நாட்டு ரொம்ப ஒரு பாதுகாப்பற்ற சூழலில் இருக்குது இதை பாதுகாக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு மக்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க அதற்கு பின்னால் பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே தேர்தல் ஆணையமாக இருக்கட்டும் சிபிஐ ரிசர்வ் வங்கியாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் ஒரு 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 தன்னுரிமை கொண்ட அமைப்பாக இருந்தது தன்னாட்சி அமைப்பாக இருந்தது ஆனால் அதில் எல்லாமே எல்லாத்துலேயுமே இன்றைக்கி மத்திய அரசு தலையிட்டுருச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு இதுதான் அப்போது சுதந்திரத்துக்கு பின் இருந்த ஆட்சியிலே மோசமான ஆட்சியாக இந்த காலகட்டத்தில் தான் நம்ம பார்க்க முடியும் அப்போ இங்கேருந்து கடக்க வேண்டியது இங்கேருந்து மக்களை காப்பாற்ற வேண்டியது அனைவருடைய கடமையாக இருக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு மாற்று அப்போ காங்கிரஸ் தான் திரும்ப தேசிய அளவில் அவங்க மாற்றாகவே காங்கிரஸ் கட்சி தான் திருப்பி கொண்டு வரணும்னு நம்மை அறியாமல் காங்கிரஸின் பக்கம் போகணும்னு நான் நினச்சா கூட இப்பொழுது சமீபத்திய மனநிலை எல்லா மாநிலங்களில் என்ன இருக்குன்னா எல்லா மாநில தலைவர்களும் எடுத்து வைக்கக்கூடிய கோஷங்கள் தேசிய கட்சிகள் இனிமேல் இந்த தேசத்திற்கு தேவையில்லைன்றது தான் தெளிவுபடுத்தும் மாநில கட்சிகள் எல்லாம் சேர்ந்து உரிமைகளை அதிகாரத்தை பகிர்ந்து கொள்வது தான் சரியானதாக இருக்குன்றது தான் கேரளா இருக்கக்கூடிய கட்சி ஆட்சியினர் சொல்கிறாங்க ஆந்திராவில் சொல்கிறாங்க வெஸ்ட் பெங்காலில் சொல்கிறாங்க அதனால் இனிமேல் தேசிய கட்சிகள் என்பது அது ஒரு கட்சியாக இருக்கலாம் தெரிஞ்சு மொத்த அதிகாரத்தையும் தேசிய கட்சிகளுக்கு கையில் கொடுக்க வேண்டியதில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் மக்கள் நீதி மையம் நாம் தமிழர் ரெண்டு உலகம் ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்குங்க எந்த கட்சியில் சேருவீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க நாங்கள் ரெண்டு உலகம் நெருக்கமாக எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய இரண்டு பேர் ஒன்று என்னுடைய அண்ணன் சீமான் அவர்கள் இன்னொன்று என்னுடைய சகோதரான பாதிக்கக்கூடிய கமலஹாசன் அவர்கள் நான் ரெண்டுமே என் அவர்களுடைய சிந்தனைகளுக்கு பக்கத்தில் அவர்கள் நல்ல போராட்டங்களுக்கு பக்கத்தில் நான் ரொம்ப அருகில் இருக்கேன் நான் ரெண்டுமே சகோதர தன்மையோடு தான் நான் பார்க்குறேன் அதில் எதில் என்னை நான் இணைச்சுக்கிறேனோ அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்தடுத்த காலகட்டங்களில் அவங்க எடுத்து வைக்கிற தத்துவங்களும் சிந்தனைகள் தான் முன்வைக்கும் மக்கள் நீதி மையமும் இன்றைக்கி எடுத்து வச்சுருக்க விஷயங்களில் மாநில சுயாட்சியை விட்டு கொடுக்காமல் களத்தில் நிற்கிறாங்களான்னு கால பொறுத்திருந்து
கட்சியில் இருந்திருக்காங்க அதனால் சரியாக இருக்குமான்ற கேள்வி இப்போ கேட்குறது நம்மளை நாமளே ஏமாற்றிக்கிற மாதிரி இருக்குது அதே வாய்ப்பு நானா கூட சொல்கிறேன் மக்கள் கொடுத்தா கொடுத்துட வேண்டியதுங்க ஆனால் மக்கள் முன்ன மாதிரி இல்லை அப்படி வந்து நடிப்பு எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்த காலகட்டத்தில் இருந்தது போல் அப்படியே திரை பிம்பத்தை மட்டும் நம்பி ஓட்டு போடுற நிலைமையில் மக்கள் இல்லை அதை நான் முதல்லே சொல்லிவிட்டேன் மற்ற மாநிலங்களை விட அரசியலை பேசக்கூடிய இடத்துல மக்கள் தெளிவாக இருக்காங்கன்றது 